mtazamaji uh, matumaini yangu kwamba ali yako shwari kabisa karibu sana katika makala haya ya maisha ni safari hii leo uh, nina watu wawili hapa nina wageni wawili yani ambao watatueleza maisha yao mmoja ni mama mwingine ni mwanawe so tutakuwa tunasungumza mambo mengi kuhusiana na maisha yao vile tunasema kawaida maisha ni safari na kila mtu unapanda unashuka na kila mtu hapo na safari yake hata mtoto wa miezi miwili baada anaweza kukuambia kitambo yake. Kwa hivyo leo niko naye Gladys Chero pamoja na Junior Maxwell ambaye ni mtoto wake na watakuwa natueleza hapa wote ni wasanii. Msanii ameanza na umri mdogo sana lakini atatueleza mambo yanakuwa namna gani historia yake imekuwa namna gani changamoto zipi ambazo amezipitia na naamini pale ulipo itakujenga, itakuinua na itakupamotisha ya kusukumana na maisha. Karibu sana Gladys. Uh, kwa faida ya mtazamaji ambaye tutazama na kujui. Hebu jitambulishe tu kwa kifupi tu unaitwa nani unatokea wapi unakaa wapi kwa hii kama. Kwa majina naitwa Gladys Chero, nyumbani ni Baringo. Kwa size na Eldoret. Na mimi ni mwimbaji wa nyimbo za injili na namshukuru Mungu kwa hiyo. Wow. Junior. Hmm? Sasa? Oh. Hebu sasa nataka uangalie huko Wambia wale watu wanatuangalia majina yako. Niko majina naitwa Julia. Junia. Tuna shimi. Apo shimi. Si kumeshi pakete. Wow. Sawa. Naitwa Junia Maxwell. Junia Maxwell huyu ni wa mako? Mm. Unasoma? Grade? PP2. PP2. Oh, good. Na mdio wageni wangu siku ya leo tutakuwa na pika story nao ili tujue maisha yao yamekuwa namna gani. Nianze na mama. Hebu tueleze maisha yako umegrowia wapi? Mm, zaidi nimegrow under overage. Mm-hmm. Naitwa Sunrise Children Home Cabernet. Mm, huko ndio nilika kwa muda sana. Ijakuwa raisi kulelewa huko. Yes. So nilika huko hadi 2016, 2015. Uh, labda ebu nianze kwa kujua sasa sababu ilifanya ulelewe orphanage ni. Okay, my mother ali pass two or two, then my father kidogo hakuwa na uwezo wa kutulea yeye mwenyewe. So ikabidi tukaanzia life like kuishi na watu hadi ikafika mahali tukachukuliwa na orphanage. Okay, hebu ni jaribu kujua background ya maisha sasa yako ya utotoni uh, kabla ya kifo cha mamako. Hapo tunasema pole kwa sababu uh, kumpoteza mama kwa umri mdogo ni, ni ngumu. Naelewa kabisa, ni ngumu. Hebu tujaribu kujua sasa uh, kilichopelekea hiyo uh, hali ni kitu kipi. Siezi nikajoju. I think that time nilikuwa 5 years old. Uh-huh wa kuna kitu naweza jua. Mm. Yeah. Okay, maisha ya kulelewa kwa orphanage, uh, uoni mzazi wako ilikuwaaje? Tupe hiyo taswira kidogo. Ni ngumu lakini sometimes inabidi una, unajikubali unaona. Mm-hmm. Isha happen na umelelewa huko. So una appreciate pia kuna wengine labda wako street wanalelewa hakuna mtu anaweza wa provide. So mi niliona fact nilikuwa na chance poa ya kuishi mm-hmm. kama mimi yes Dio. kwenu wewe ndio uko peke yako hapana tuko wasichana watatu my sister mkubwa anaitwa Catherine Chekoe mm-hmm. then mimi wa pili uh, wa last born anaitwa Masi Chemtai mm-hmm. yeye ndio alifanya class 8 la, last time mm-hmm. yeah last la hii mwaka tu wenye wamefanya mwaka ndio aha wote mmelewa orphan hapa na wawili tumelelewa orphanage then my sister mkubwa alikaa na shoshi. Ah mm-hmm. uh, wakati wote babenu yupo? Yupo. Yupo. Na yeye alikubali kwamba muende orphanage mlelewa. Hakuwa na uwezo wa kutulea pia yeye. Mm-hmm. Like my father hakuwa na job. Yaani yule mtu. Nasikia kitambo mamangu akiwa alive walikuwa wanapiganga busa. Mm-hmm. Ndio wauze watule. So I think venye my mama alipas pia naye akabaki tu Ivo. So home, 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 kabisa ni wapi? Kabarnet Baringo. Kabarnet Baringo. Kap Chomuso. <laughs> Hapa mtazidia kusema Kap Chomuso. Chomuso. Ok, wow. Na ma- maisha ya masomo? Mm. 
mimi kusoma sijasoma sana after kufanya my class 8 KCP mm-hmm. nika fika mimba na mtoto wangu mm-hmm. so nikaachia hapo shule si kuendelea mm-hmm. ndivyo okay so maisha ya uli bado baada ya kupata mtoto uliendelea kukaa pale hapana mm-hmm. nilitoka kule na so ikabidi niende na Ruby mm-hmm. nifanye kazi ya nyumba nikafanya for some time then nikarifaiwa okay i had a friend anaitwa Lina Tibushene mm-hmm. ende alinichukua nikakaa kwa nyumba fulani zemu za ziwa mm-hmm. nikajifungua mtoto wangu nikakaa kule for two weeks after there ndio nikaenda na Ruby mm-hmm. bado so na Ruby nikakaa for one year nine months ndio nikarudi sasa nyumbani nikaanza life a new life mm-hmm. so yeah. uh, u- u- wakati ambapo una unajifungua hiyo transition na kutoka pale uli, uliishi kwa mtu ama sasa umezungumzia ume Linette ndio yeye ndiye alikupa yeye ndiye alinichukua mali kwenye dilikadi nikajifungua Aha. kwa mtu ama penye kwa ali. mama Shosh hivi mm. okay wow sijui sasa hapa tuanze wapi uh, maisha ya Nairobi kwenda Nairobi ulikuwa unafanya kazi na nyumba na mtoto wa yes. wiki ulimesema ukakaa wiki mbili. Ha? Mm. Ilikuwaaje? Ngumu, lakini inabidi utafanya nini ukirudi au mtalala wapi? Mm-hmm. Juu kwetu, kwetu by the atakuwa na nyumba. Nyumba atakuwa na nice. We had two nyumba za nyazi. Mm-hmm. Moja ndio sasa ilikuwa bado ina last. The other one isha anguka. Mm-hmm. Mtu akizalala ndani ataonekana. So uh, ilikuwa inanifanya sometimes nisiende home juu hakuna nyumba. Mm-hmm. Yeah. Wow. So after kufanya kazi Nairobi uh, maisha ya kufanya kazi kwa mtu ya umaid na wewe ni mzazi. Hiyo maisha ilikuwa. Ngumu. Lakini inabidi ungangane ukijua ni nani unamtafutia. Mm-hmm. Na hii maisha isha kupata unajua hakuna wenye unaweza buka kitu na usha ingia already. Mm-hmm. So unatafuta solution ya hiyo kitu. Ni nini utafanya? Mm. So patience itabidi ya vya sufumilie. Mm. So, so, so ukakuaje sasa hadi ukatoka pale? Na treatment ya huko ilikuwaaje kwanza? Ah, alikuwa mpoa. Jutulikana yeye mwaka mmoja. Uh-huh. Miezi tisa. So kipi kikakufanya ukaamua kutoka sasa? Nadhani kama alikuwa poa si unge. <laughs> Endelea kukaa pale angalau kwa sababu ulikuwa unapata. Ili, niliona mtoto wangu alikuwa amegrow then tukaenda deck december sasa nyumbani kusherekea mm. after there sasa nikaona haina haja nirudi mm. mm. jumu mtoto alikuwa ame grow nikaona nitafute tu kazi nyingine mm. barnet na nikaanza like wow. yeah. so ulipata kazi gani nikafanya kazi ya kulipa 100 shillings per day uh-huh. nilikuwa nauza matunda so imagine nauza 100 bob 100 bob ndio mshahara wangu uh-huh. daily uh-huh. na nalipa nyumba 2k chakula kuna yeah mm-hmm. na bado na pita bodadi kwenye naishi na ni 100 pop sasa nikafanya for one month nikaona hapana imekuwa ngumu tena hebu hebu nijaribu kuelewa boda ni 50 bodadi kwenye naishi 50 bob rent ni 2k aha uh-huh. <laughs> so ulikuwa ulikuwa na manager na bado hatujakula yes mm. sasa nijaribu kuimagine 50 bob ujaribu venye mtakula mm. so uh, 100 bob per day imeisha mm. na mtoto huyo wakati ulikuwa naacha Alikuwa ame grow kat, karibu 2 years. Uh-huh. Natembea na ye. So ungeenda na yeye kazi. Mm, tunaenda na yeye. Aha. Uh-huh. Mhm. Wewe na sasa mwisho wa mwezi? Sasa venye ili hapa nivyo like nalipwa 100 bob nikaona sasa kimeumana na nilikuwa naimba. Mm-hmm. Unjua nilikuwa nimeanza kuimba. Sasa kulikuwa na event that time mm-hmm. 2017 mwisho mwisho. Mm-hmm. Kulikuwa anga na event kabarnet ya wasanii kujitokeza na kuperform mtu uze ya music hivyo. Yes. Uh-huh. Sana nilikuwa nachukua mtoto wangu na mwambia dance mama. <laughs> Tukaanza biashara na Goja. mtoto. Um, mtoto alikuwa miezi ngapi ama miaka ngapi? <laughs> miaka mbili na kitu. So ulimfunza ku dance. Ku dance. Kilichokufanya umfunze ku dance nini? Nilibidi. Ju niliona yeye ndio the only way naweza pata do uh-huh. that time. Ju siku na the other way ya kupata do. Mhm. Naam. Na, ka, na mtoto akashika ku dance. Kapsa. In fact the first day tulienda tukaimba tukapata 3000 and something. Uh-huh. The second time sasa. So unajua ulikuwa unaamka asubuhi unaomba Mungu na mwambia gai leo naenda kuimba mahali. Uh-huh. Fungua tu njia mtoto wangu dance vizuri nipate do. Uh-huh. Sasa siku ya kwanza kujaribu eh hey, ikaona na ni kweli inaweza tengeneza. <laughs> na nani alikuwa anafunza ku dance? <laughs> Mimi 
mwenyewe. Wewe <laughs> mwenyewe unajua kudanza. Kidogo ile. Kidogo. <laughs> Sababu uh, kuna 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 mali nimeona kidanza na si mchezo. Mhm. So, hizo zote uh, alijulia wapi labda? Ni mimi namfunza na pia nilipenda Ujue wakati hata si, si kuwa na chochote chenye anaweza ona. Mm-hmm. Saa tukienda mahali watu wakiimba waone ajifunze kitu. Hivyo. Mm-hmm. Hadi akaanza kukua like yeye sasa ndio anatamani mama twende leo tu dance mahali. Mm-hmm. Na ni mdogo hata kuongea jajua kuongea vizuri. Mm-hmm. Mm-hmm. Wow. Wow. Sikizaji ndio hivyo maisha ni safari. Unaanzia mahali fulani hujui kesho kutakuwa na namna gani ama ukianza safari ya barabara ambayo ujui kwa sababu maisha ni safari yenye unaenda barabara yenye ujui mabonde iko wapi mlima iko wapi ni nini kiko wapi kona iko wapi kwa hivyo unaanza safari tu bila kujua unaelekea wapi lakini penye maisha inakupeleka we mwenyewe unafika una realize kumbe ah nimefika mahali fulani hapa nafaa niruke pumps so nafaa nipunguze mwendo hapa nafaa nipike kona nafaa ni Yaani maisha ni safari. Tuko naye Gladys Charo pamoja na Junior Maxwell. Ambaye tumeona hapa kwa njia moja ama nyingine alikuwa kama bridge kwa mama yake kumsaidia kufanya mambo fulani. Junior. Sasa. Nani alikufunza kudanza? Mama. Mama. Na na una dance aje. Unaweza tu dance ya kidogo. Ama lazima tuweke muziki. Eh? Kama ni mbango ni dance. Eh eh. Na wimbo wako nani alikuandikia? Nani alikufunza kuimba? Nikitaona kwa tu kwa studio. Ulipe? Kwa studio. Kwa studio ndio uliimbia. Wow. Msikilizaji mtazamaji, uh, Junior ako na wimbo wake ambao ame ameutoa na huko YouTube uh, baadaye nitaku tutawachezea tu mu, muangalie huu wimbo. Ni wimbo mzuri uh, hata mimi wakati niliona si kuamini kwamba yeye ndiye ameimba. Na labda mama yake atuambie nani alimwandikia wimbo. Okay. Hiyo wimbo ndio tuka nikamwandikia mm-hmm. ili hapa hivi. Wakati nilitoka Kabarnet nikakuja Hellorit mm-hmm. hatukuwa na chochote. Mm-hmm shule hakuenda for the past eza wanafunzi wamefungua shule ameka for three weeks nyumbani mm. watu wako shule yeah. mtoto ameka nyumbani food peke yake hatukuwa nayo mm-hmm. nyumba ujue nyumba sasa yenye nilikuwa naishi naishi kwa mtu mm-hmm. tu nilikuwa mgeni yes sasa ikafika mahali nikamwambia mama <laughs> hii life imekuwa ngumu mm-hmm. na sijui kama tutaweza hata uende shule peke yake mm-hmm. nikaanza sasa so wakati nilikuwa nafua kitu ikanikujia nikaanza kuimba So hiyo song nilikuwa naimba like niki challenge nikiimba nikisema rirena na gita retoni baba So when nilienda studio mm-hmm. nikafika studio nikaongea na producer nikamwambia hii song yes nimeimba na challenge mimi lakini nataka mtoto wangu aimbe mm-hmm. Badala ningeimba mimi acha mtoto aimbe acha Mungu amhurumie labda Mungu asikie tena maombi yangu mm-hmm. na kilio changu yes. So nikamwandikia mtoto venye mimi ningeimba kwa kikalenji mm-hmm. nika translate to Kiswahili na mm-hmm. kaimba. So uh, ili kuteka how long kum, kum, kumfunza venye ataimba? A day. Nilimfunza kama leo the next day to record. Uh-huh. Tuka shoot video the other day. We. Mm. Ngoja. <laughs> In fact hata nilimwandikia stanza one peke yake. Stanza tu mimi si kuandika. Mhm. Yeye peke yake ndio alichangamka. So uh, a hey. Sijui ni jaribu ni jaribu kuelewa mtoto ali ye mwenyewe maneno ilimkuja kwa sababu Yo. kuna mahali anasema mamangu ana pesa hatuna mm. uh, chakula mm. yani naendi shule naendi shule mm. ye mwenyewe ndiye ali ndio wow <laughs> wow it's it's a uh, some emotional and you know ile furaha ya kuona kwamba what what god can do Ya mimi sisemi kwamba ni mtoto alikuwa na hekima zake kwa sababu ni mtoto mdogo hata sasa hivi kwa hiyo mwili wake huwezi sema kwamba anaweza andika wimbo ni ngumu lakini kuna ile hekima ambayo inakuja tu inaletwa tu na Mungu hadi mtoto mwenyewe anaandika ana, ana, anatoa maneno so tuseme stanza 1 ulimwandikia yeye kusikia hiyo beat venye inaenda maneno yakakuja yenyewe 
ili ili uli feel haja wakati ambapo uliona wewe ameimba ile stanza one then yeye mwenyewe ameleta ingine sijai amini hadi wa leo ushai kuwa short kwa mm-hmm. kitu yani ile mshangao wa ajabu mm-hmm. hadi nikimwonanga akimba saizi na feel kulia mm-hmm. kama si venye watu tu wananiangalia unaweza toa machozi lakini amenifanya ni nijizi yani niko na like so uh, okay, ukilinganisha ama ukiangalia maisha yako uh, vile uli, ulikuwa mwanzoni na sasa hivi ukimba we mwenyewe na sasa hivi venye sasa mnaimba kwa sababu uh, ukienda kwa event lazima pia perform unajiona una, 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 una wapi mm, sasa hizi venye tunaimba na yeye naona kuna uzito fulani kuliko venye nilikuwa naimba peke yangu mm-hmm. juu kitambo nikimba peke yangu alikuwa danza wangu mm-hmm ivyo ndio watu wengi wamemjua akiwa ana dance mm-hmm. anapenda kufanya wanaite vitu kama hizo vitu fani fani mm-hmm. but size venye anaimba hadi naona ananiambia kwa nyuma mama tunashindana mm-hmm. kila mtu auze wimbo yake unaona hata mimi mama nangangana mm-hmm. ananipa ile motisha ningangane pia mimi ni mtaftie mm-hmm. asome unaona apate ya kukula afai vizuri hivyo mm-hmm. na ameanza kwenda shule sasa ndio wow Mm. Wow. kwa sababu niliona uh, kuna clip ilikuwa inazunguka uh, ya wimbo wake mm. and then somebody alikuwa anauliza huyu mtoto ako wapi ningependa ni support labda umewasiliana huyo mtu ndivyo nimewasiliana na yeye mm-hmm. leo asubuhi mm-hmm. na um, ameahidi atatutafuta mm-hmm. ndio ni mtu yupo Kenya si, ndivyo i think uh, ako Kenya mm-hmm. Mm-hmm. wow lakini si yeye peke yake kuna pia watu wachache wenye wako sehemu za Moiben nimekuwa huko on Saturday mm-hmm. pia wali walitaka wamchukue shule lakini eti wamchukue kwa kwao mm-hmm. mm, kidogo singekubali juu nimetaka ni mentor kidogo aendelee kujua kuimba mm-hmm. zaidi yes mm-hmm. wow kitu gani kinakupa msukumo wa kuendelea zaidi ni mfurahishe mtoto wangu afurahi kama wengine mm-hmm. juu unajua ni ngumu zaidi life ya kulea mtoto ukiwa mama na, na wewe ni baba kwa nyumba mm-hmm. Mimi mwenyewe ndo nimemlea mtoto wangu tangu kwa mdogo hadi kwa saizi. So mimi pia nimetaka mtoto wangu aishi maisha yenye watoto wengine wenye wako na baba wanaishi. Mm-hmm. Ndio. Wow. Uh, kwa labda umepanga aje kwa mtoto labda nyimbo za usoni utamwandikia ama yeye mwenyewe ameshasema anataka kurekodi ngine? Kwa saizi bado juu hiyo wimbo nyingine ni two weeks ago mm-hmm. ndo ameitoa. So nimetaka kidogo sai juu shule imefunguliwa aende shule mm-hmm. ikifungwa pia anaweza toa nyingine mm-hmm. wow, na, na wewe mwenyewe nyimbo niko na wimbo iko chikoni saizi i think any time itatoka mm-hmm. yeah wow. na na wewe sasa wimbo wako wa kwanza uli, uliandika lini kwa wimbo wangu wa kwanza nimeandika 2012 na huo wimbo ni atakufinyanga mm-hmm. I, i think wa, wengi wanaijua mm-hmm. atakufinyanga na labda uh, siku kuliza uh, ulijuaje kwamba wewe unaweza imba? Mimi tangu nikuwa mdogo I think kitu tumekuwa nayo kwa damu hadi mtoto. Mm-hmm. Jumi nikiwa mdogo unaona sijui mnaitaje ile mali kwenye ngombe wanakulia mm-hmm. kuna chemichemi ya maji kidogo. Yes. Mm, sasa nilikuwa naenda na imba pale na ruka at the end of the day mtu ukikuja kuangalia kwenye nilikuwa imekuwa flat. Mm-hmm nyazi imeisha mm. ilikuwa na imba tu nikiruka ruka so hiyo damu ya uimbaji imekuwa tangu kitambo mm-hmm. si haikuanza saa hizi so nilianda rally mm-hmm. competition rally i sehemu ya lelaibe nikiwa yu mm-hmm. tumeenda competition na tuka win na hiyo time ilikuwa so laced mm-hmm. so uh, venye niliimba nikamaliza linet bushenei mm-hmm. the same linet mm-hmm. akaniambia gladys you can sing mm-hmm. naona uko na uko na talent. So ah uh, hebu 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 nijaribu kuelewa. Ah uh, uhusiano wenu na Linet ulianzia wapi? Ulianzia hapo sasa. Wakati. Linet alikuja rally mm-hmm. tukiwa competition pia alikuja. Sasa alikuwa anaimba, ya alikuwa anaimba. Mm-hmm. Ni msanii mkubwa la time. Eh? Yes. Sisi tulimjua kama mbaji mkubwa. Sasa so, alikuja ile rally. Mm-hmm. After rally sasa akaniambia Gladys unaimba. Mm-hmm. Unaimba vizuri sana. Mm-hmm. Sijui kama unaweza record nyimbo nikaombea. Naweza lakini saa hizo do ni ngumu. Akaniambia usijali nitaenda niongee na mtu mm-hmm. record wimbo hivyo ndio uhusiano wetu ulianza mm-hmm. yeah. akaanza kunimenta kama mama yangu anishike mkono mm-hmm. kwa hiyo safari yote 
hadi wakati nilishika mimba kwa pamoja na mimi. Hivyo. Mm-hmm. Wow. Wow, hapo ndio ilianza kujua kwamba unaweza imba. Na ni finyange ilitoka aje? Nini nilikufanya uandike huu wimbo nifanye? Okay, hata kufinyanga nilikuwa na maanisha like Mungu ataku model tena. Mungu ataku <laughs> juu nitaeleza aje. Mhm. Hata kufinyanga uh-huh. ilinikujia mimi kama mimi juu. Hiyo time nilikuwa napitia by the life ngumu. So nilikuwa na pea wengine boy nikiwaambia Mungu atawafinyanga. Uh-huh. Ukiwa kwenye shida atakufinyanga. Mm-hmm. Yet siku shoot video song nili record after recording nikarudi shule ikadidimia kidogo mm-hmm. nika shoot wimbo wa mtetezi mtetezi nilikuwa nimeimba Yesu amenitetea nikiwa kwa shida mm-hmm. wakati natezeka bia bado anaendelea kunitetea mm-hmm. so hiyo ndio song nili shoot 2015 na nika relax mm-hmm. nika relax nikiendelea kuimba zile nyimbo hadi 2018 mm-hmm. so 2018 sasa after hiyo 2018 ndio nikaanza sasa kuimba vizuri sasa. Mm-hmm. Nika nikauimba wimbo wa na man. Mm-hmm. Yeah. Yenye imenifanya hadi nikajulikana kidogo. Na man na maanisha nini labda kwa yule ambaye alishike. Naam. Na nyimbo mm-hmm. na, zako unaziandika kwa sababu ya yale ambayo umeyapitia ama ni nini na kuinspire kuandika nyimbo zako? Ndio. Naimba nikitaka nifikie watu wenye wanapita situation yenye niko pia mimi maana mm-hmm. juu i'm very sure kuna mwingine ako kwa shida yenye mimi nishaipita mm-hmm. pengine pia kuna mtu mwenye ame, amezaa mtoto akaruku akatezeka mm-hmm. ama labda amepita kitu kama hiyo mm-hmm. apate nguvu pia yeye aone kumbe kuna op aone, aone kuna life mbele mm. uh, kuna mahali in life uliwahi fika ukaona kwamba maisha imekuwa ngumu ukajaribu ukaona ni vizuri hata u give up na maisha Obvious. <laughs> Inafikanga mwisho. <laughs> Lakini wakati mimi nili Wakati, wakati, wakati mimi nilifika mwisho kwa live <laughs> ni last year. <laughs> last year mi after sasa ndio nafikiria nimesettle kwa live. Kitambo nilikuwa na mzanga kofi, nikinunua vitu kwa kwangu. So last year nikaporwa kila kitu kwa kwangu. Kila kitu hadi mattress <laughs> everything. Nilifika kwa nyumba nikapata tu ni hall. Mm-hmm. Ushaipata like mtoto hadi anakuuliza. So mama kwani umeuza vitu zote? So ili happen like this, tunapanga ningekuwa na harambe kama next week kama kesho. Mm-hmm. Okay, leo ni Friday, leo ni Wednesday na kesho ni Thursday. Mm-hmm. So niko na harambe kama kesho. Na the same Wednesday ndio naporwa kila kitu. Mm-hmm. Fika kwa nyumba hakuna kitu. Nime nimengangana na panga harambe yenyewe. Mm-hmm. <laughs> na kumbe na panga harambe ya kununua vitu. Na Arambe ilikuwa yani. Arambe yenye nilikuwa nachangiwa ni ya ku shoot video na man. Mm-hmm. So after the Arambe imagine tuko hata Arambe lakini akili yangu haikuwa like nachangiwa ya ku shoot video. Mm-hmm. Nafikiria tu kwa nyumba hakuna chochote. Ushailia kwa nyumba ulali hata usiku. Unalalia sasa mbao ya bed. Hakuna kitu. Nyumba hata kata inakuna. Hata bed sheet hakuna. Mango zako tu umeachiwa hapo kando. Kila kitu imeenda. Suvuri hakuna, mm-hmm. vikombe hakuna. Yaani kila kitu tu kwa nyumba yenye mtu una style uko nayo kama binadamu. Hakuna. Kwa. Wow. So hapo ndio nilifikia mwisho kwa life. Mm-hmm. I was like sasa Mungu ameniona aje. Kwani mimi nilimkosea nini? Mungu hata kama nilikosea si Mungu wewe unasame. Mm-hmm. Yaani nilifika mwisho kwa life. Nilijidharau pia mimi mwenyewe najiuliza sasa ndajibu nini mtoto wangu. Mm-hmm. Mtoto anakuuliza mama kwani leo atukuli hakuna kitu ufikirie uenda hoteli hauna. Mm-hmm. So after that Harambe nikapata 44k. Mm-hmm. Sasa imagine waanze sasa wakununulie vitu badala u shoot video. Mm-hmm. <laughs> ya ile song. Wow. Sasa yeye unadaiwa rent ya kitu 3 months 4 months. Nilifika mwisho. Nilifika mwisho juu Landlord saya amenishtaki nilipa 4k ya watu sina doo <laughs> nimeibiwa hiyo ndio wakati mimi nishaifika mwisho na uliwa uliwa jua nani alifanya hivyo ama nani aliiba au ulifuatilia yeah tulikaa one month tukifuatilia nikaongelesha vijana mnitafutie mm-hmm. mkipata reward mm-hmm. so nikikaa for one month nikapata mwizi in fact mpaka na expert kwa kwake Tulifika kwake anajifunika dufe yangu. <laughs> Analalia matres, bila ndo anapikia. Uh-huh. So alichukuliwa hatua na saizi I'm sorry alifungwa. <laughs> mm-hmm. Yeah. Wow. Na si, si kukuwa sorry? 
kwa sababu ni so ni reward <laughs> ni reward najua kila kitu ambacho tunakifanya katika maisha kiko na reward yake yeah. uki, uki, ukifanya mabaya reward iko ukifanya mazuri reward iko kwa hivyo usi, usi feel sorry by the way be grateful because justice was served yeah. yeah because imagine sasa hivi ungekuwa ujua huyu ndio aliniibia na unamwona ako free Ingenu. Najua najua ingekuuma. Mm. Lakini sasa hivi yes unaweza feel sorry kwa sababu ndio ako ndani lakini unafao una uh, yeye mwenyewe feel sorry kwa makosa yake mwenyewe. Mm. Yeah. Uh, na ni kitu gani kilikupa nguvu katika hiyo situation? Najua maisha yako umelelewa kwa orphanage. Najaribu najaribu kushikanisha hii story. <sighs> ni ngumu. Kwa sababu ume, umelelewa kwa orphanage ume, kwa sababu umepoteza mzazi nyumbani baba anafasimame kama baba na mama lakini hana ule uwezo ndio umengangana na maisha angalau umeji sisi tumelelewa kwa maisha hatuwezi sema ni maisha ya chini ama ya juu kadri lakini tumengangana tumepata vitu zetu na yani i'm trying to imagine sasa umefika situation wakati umepoteza kila kitu kila ambacho umetafuta ni ngumu kuanza kutoka sasa kuanzia zero tena ni ngumu ni ngumu so ni, ni kitu kipi ambacho kilikupa ile nguvu tena ya ku ya kuanza upya kusukuma tena after sasa wale vijana kushikwa na walikuwa wawili mm-hmm. kumbe wakati walikuwa wanabeba vitu wanagawana utachukua mbili nichukua mbili uchukue mm-hmm. <laughs> hivyo so wakati walichukuliwa watu so nikajikubali nikasema yes isha happen na pengine Mungu alikuwa na sababu na huu wimbo mm-hmm. huwa na maana juu hiyo ndo napanga ku shoot video na baadaye naibiwa nikaona Mungu labda alikuwa na sababu mm-hmm. So tukagawa pesa kidogo nika shoot video hiyo song ya naman mm-hmm. tuka release then nika record sasa nyimbo tatu mm-hmm. moja wao ni atinya amune niliimba ni, niko na sababu ju kweli Mungu alikuwa na sababu mm-hmm. na mimi pia nilikuwa na sababu ya kunyimbea Mungu ju pengine hata hao watu wange time niko kwa nyumba na ninyongo mm-hmm. ama pengine wangenichoma hata na nyumba mm-hmm. so nilikuwa na sababu ya kuambia Mungu asante ju miki tunajua ni kwamba wakati kume kuwa giza sana ndio kunaelekea kupambasuka so wakati challenges zimekuwa mob kwa live ndio Mungu anaenda kufungua njia so nilijikubali nikasema yes it happen na nikaamua sasa kuendelea tu mm. utafanya nini Niki, nikiona labda ni, ni kufe ama nijiue mtoto ndio huyu akapa mm. yeye ndio ananichegemea om pia wananiangalia na saa hiyo una hadi mm-hmm. nafika wakati like my father anakuja na bisha kwangu walikuwa na juni nyumba naishi kabarnech mm-hmm ana bisha ananiambia msichana wangu nipe hata ka 50 leo ninyoe juu <laughs> anataka kunyoa ndivyo mm-hmm. saa hiyo una yeah. una chochote lakini unaogopa umwambie una jua na shindo unaishi aje tao na una chochote mm-hmm. inabidi ukimbia kwa jirani waambie nisaidie nikuelea hata 50 bob nimpe aende tu mm-hmm. so niliona hiyo itabidi tu ningangane juu kama wananitegemea nikiendelea sasa kudidimia nisiendelee kungangana Wata, watategemea nani unaona mm-hmm. Wow. Na labda baba uh, ile ile maisha bado yuko pale pale ama kuna ile labda mtu amejitolea kuimprove maisha yake. So naweza sema hivi mm-hmm. some weeks I think four weeks ago mm-hmm. nilitembelewa nyumbani na night needed na aunt I'm so grateful. Naweza sema kia asante sana. Walikuja home after kukuja home wakaona life yenye tulikuwa tunaishi home na according to that program nikapata usaidizi walinijengea nyumba two rooms wow. ya mabati mm-hmm. so ile nyumba yenye ilikuwa sisi ujue tulikuwa tumejulikana kama watu the most yes maskini wenye wako community mm-hmm. juu tulikuwa na nyumba mbili ya nyazi yenye mtu akichungulia hivi ataona mtu akilala so venye walipata home kwa hivyo kuna watu walijitolea wakati jengea nyumba two rooms na imeisha Mm-hmm. In fact tuna tunaomba Mungu ya kwamba atubariki zaidi. Tumbaye mm-hmm. saa sa hizi kitu yenye imekuwa ngumu kidogo. Nitumnunulie labda nguo kidogo. Jum my father by the way na chochote. Tumnunulie nguo kidogo. Mm-hmm. Tumnunulie bed jo analala kwa kitanda kingine ya mareg. Mm-hmm. Na hivyo. Hiyo ndo the only things yenye tunaweza ngangana kwa saa hizi kumsaidia. Mm-hmm. Lakini I'm very sure ana fry kwa chenye watu wa wenye walijitolea kutusaidia mm. especially watu wa kongambo na mtu yote tu mwenye alijitolea kutusupport in any way yeah wow 
Uh, labda anataka kwa kuangalia ile kamera uh, kwa sababu tutaenda kumalizia. Waambie yule msikilizaji ambaye labda au mtazamaji ambaye anakutazama pale neno moja. Labda kuna mtu ambaye give up katika maisha. Kuna mtu anaona kama maisha imefika mwisho. Anataka kujinyonga, anataka kufanya kitu mbaya kwa sababu labda kuna vitu zimemfanyikia anaona amefika mwisho. Hebu muambie neno moja. Neno la kwanza yenye mimi mwenyewe naweza sema ni kwamba usiai give up in life. Kuna mwingine anapitia zaidi yenye wewe unapitia sasa hivi. Na kuna mwingine kwa hospitali labda angetamani ya kuwa na life yenye wewe unapita lakini ana hiyo uwezo. So appreciate kwanza kitu yenye unapita. Ujua hakuna time gold itashine pila kupita kwa moto. Wakati unangangana, wakati unapita machungu ndio zaidi unaenda kufanikiwa. So furai maana kuna wenye wanatamani hata ungepitia shida ndio wafanikiwe lakini wako kwa raha wanakunywa pombe hawana amani kwa mioyo zao we shukuru Mungu mwambie Mungu akusaidie kwa kila jambo hakuna siku Mungu ataangusha mtu hakuna siku Mungu atakudisappoint tegemea Mungu kitu ya kwanza endelea kuomba zaidi mwambie Mungu akupe nguvu na ujikubali hivyo ukiyekubali situation yenye mtu uko haitai kuwa uchungu na haitai kukuuma kama venye mimi nilijikubali nikaona kwetu iko venye iko na nikaendelea hivyo ndio Mungu amenifanya nifika mahali penye niko sasa hivi. Wow. Wow. Junior. Nataka waambie watu pale waambie wafuatilie wapi wimbo wako, wasikize na wasalimie pia kwa ile. Go. Mimi Kama nataka wimbo wangu uingie kwa YouTube kwa support kwa ingu mtu wow wow shukran sana shukran sana uh, labda uh, share social media zako penye uta, watakupata pia watapata nyimbo ya kijana naona yani paka yuko emotional lakini Mungu na na najua si eti kwa sababu uh, ni ngumu ni kwa sababu uh, kuna vile umesema ya kwamba wakati giza inaingia ndo mwanga inaenda kutokea ndio hiyo sasa na sasa hivi kuanzia sasa hesabu kwamba ni, ni mwanga sasa inakuja hebu share your social media platforms na penye watapata nyimbo zako nyimbo zetu utapata kwa Gladys Chero mimi Gladys Chero then mtoto ni Maxwell Junior Junior Maxwell utapata wimbo wake ni ngumie kwa YouTube uta subscribe u like na u comment tutashukuru sana Facebook naitwa Gladwell Rono chef then mm, nafikiri naweza pia na namba yangu sawa namba yangu ya simu ni Gladi ni 0705 489565 Mtu ukihitaji uh, kuja perform kwa charge unaweza niambia. Unajua ita, itafanya wengine wafunguke mind. Pia watoto wenye wako na talent watumie. Unajua uwezi uwezi ukaacha mtoto wako kama ako na hiyo talent just mpatie time aimbe. Amshukuru Mungu wake barikiwe. Wow. Ndio hivyo mtazamaji kwenye maisha ni safari ushasikia hayo maisha uh, wasiliana naye uh, mpate nambari hizo nimeziwe hapo chini ya screen unaweza uh, kuwasiliana naye ikiwa kuna mahali popote unaweza support kwanza talent ya yule kijana angalau aweze kusonga mbele na mbele unasikia kwa shule uh, na bado usanii upo unaweza msupport pia. Hadi wakati mwingine la ziada sina zidi kufuatilia kwenye channel hii kwa mambo mengi zaidi. Mimi naitwa Uncle Dan Mokaya, nimekuwa naye Gladys Chero pamoja na Junior Maxwell. Kwa hili